Hi guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel. So ayun guys, pag-uusapan natin ngayon is ang YT Studio Apps ng ating mobile phone. So okay guys, paano nga ba ito nakakatulong sa ating mga YouTuber, especially sa mga baguhan. So okay guys, kahit matagal na, so laking tulong nitong Studio or YT Studio app na ito sa ating mobile phone. So okay guys, alamin natin kung paano ito nakakatulong sa ating mga YouTubers. Okay? Okay guys, bago tayo magsimula, so i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para manotify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, simulan natin. So ang gawin nyo lang is punta kayo sa inyong YT Studio app sa inyong mobile phone. So okay guys, dito sa YT Studio app, so Kapag nakalagin na kayo sa inyong YT Studio app, so di, mapupunta na kayo dito sa dashboard ng YT Studio. So, okay. Ang dashboard ng YT Studio is makikita nyo na dyan yung mga information ng inyong YouTube channel. So, okay guys, ang YT Studio app is mayroong video about sa videos, playlist comment at saka yung analytics ng ating YouTube channel. So, okay guys. And guys, para makita siya, so click nyo lang itong three line na nandito sa kaliwang taas na bahagi yung video, playlist, comment and analytics. So, okay guys, atin yung iisa-isahin. So, dito muna tayo sa pinakan dashboard ng ating YT Studio. So, okay guys, dito sa taas, nakikita nyo yung pinakang channel name nyo din yung inyong count ng subscriber so okay guys dito naman tayo sa kasunod yung analytics so okay dito makikita nyo yung watch time yung view saka yung subscriber change so last 28 days sya guys saka yung inyong estimate revenue so okay guys di ko napapakita kasi confidential so okay guys click nyo lang itong view more para makita natin yung pinakang analytics ng ating YouTube channel. So, okay? Click view more. Okay, guys. Nandito na tayo sa analytics ng ating YouTube channel. So, dito sa bandang taas yung real time view. So, nakalagay dito is 48 hours estimated view. So, okay, guys. Ako daw merong 22,000 hours estimate view. So, okay, guys. Halos sa 48 hours, so dalawang araw siya. So, sa, da sa loob ng dalawang araw, meron ako 22,000 views. Okay? Dito naman, sa kasunod, is yung real-time view. Last published video. So, okay? Ito ay last 48 hours then estimated view. So, okay? Nakalagay dito yung inyong last 5 video na in-upload. So, last 48 hours, kung ilan yung nag-view, nandito makikita nyo. Okay, dito naman sa may bandang baba yung watch time. So, okay, sa last 28 days ko, so nakalagay dyan is 380,000 watch time minutes. So, okay, ganun ka dami. So, okay guys, dito naman banda sa may kasunod yung views. So, last 28 days ko, yung view ko is 277,000 view. So, okay guys, dito naman sa kasunod, yung average view duration ko, so makikita rin dyan. Yung average view duration is, last 28 days, days is 1, 1 minutes and 22. So, yung previous is 1, 17 minutes. So, 1 minutes lang nag-average yung aking view duration. So, ayun guys, dito sa pinakambaba, yung pinakang estimate revenue nyo. So, okay, confidential na yan guys. Dito sa taas muna tayo yung kalapit ng overview. Ang analytics natin is yung revenue. Click nyo yung revenue. So, ayun guys, makikita ulit dyan yung your estimate revenue. Then, yung estimate monetized place back. So, ayun guys, sa last 28 days natin is meron tayong 21,610 estimated monetized place back. So, okay. Yung transaction natin, zero. So, yung klase ng ads na nandito sa baba. So, makikita nyo rin. 
So, yung escapable video ads. So, ibig sabihin ito yung mga ads na lumabas sa ating video. Yung escapable video ads. So, 70% talos yung nalabas. Saka bumper ads yung nakiklik do sa ating revenue. So, ibig sabihin siya yung nakiklik yung escapable video ads. Saka bumper ads. So, 22%. Saka yung display ads is 7%. So, okay. Mas mataas yung escapable, escapable video ads. 70%. So, and guys, yan yung sa about revenue. So, okay, dito naman tayo sa discovery. So, dito sa discovery, so, yung impression niya, impression, yung pinapakita yung inyong mga video, o nakikita yung inyong video sa isang channel. So, okay, kapag nagbuka sila ng YouTube, so, 1,892,000 na impression. So, ibig sabihin na sa 1.8 million na view, o nakikita yung inyong mga video per video nyo. So, in guys, dito naman sa impression click-through rate is 11%. Then, sa traffic source naman. So, in guys, dito sa traffic source, yung maganda dito is yung YouTube search, suggested video. So, yung dalawa, dyan sa dalawa, yan guys, ako nagbabase kung ang isang video nyo is papatok ba or madami ba siyang manunood. So, lalo na yung sa YouTube search. Kasi kapag YouTube search, so wala ka nang ginagawa, so parang ano na siya, automatic na siya na sinesearch ng mga viewers. So, ibig sabihin, kailangan ng viewers na yung inyong video, kaya nasa search siya. So, sa suggested naman, ito naman yung kay YouTube. So, ibig sabihin, sinasuggest ni YouTube yung inyong mga video. So, about naman doon sa mga external, so, ayun, gaya ng mga external, mga Facebook, YouTube, mga website natin or Facebook, social media, doon yan nagbabase. So, 5% lang. Mga date lang. Sa other, YouTube Futures, 3% lang. So, sa others, so 2.9. So, mas malaki yung sa YouTube search. So, ayun, mas mag maganda standing natin. Kasi YouTube search tayo nataas. Salos nasa 80%, 79.8. So, ayun guys, napakalaking bagay ng YouTube search. Kasi, sinesearch na ng mga tao yung inyong video. Okay guys, dito naman sa bandang baba yung top external source. So, ibig sabihin meron tayo dito sa top external. Yung external natin 5.1%. So, do sa 5.1% na yun, yung top external source. So, nanggagaling sa Google search. Kasunod yung Facebook, Facebook Messenger, then WhatsApp, then mobile site na ano na nakikita. So, okay guys, pinakamataas yung Google search. So, dito naman tayo sa pinakang baba, yung top YouTube search terms. So, dito sa top YouTube search terms naman is yung makikita nyan yung mga sinesearch ng tao tungkol doon sa iyong YouTube channel. So, ayun guys, kapag ka nandito sa taas, ibig sabihin yan yung pinakang sinesearch doon sa iyong channel. So, yan yung mga, mga search term na sinesearch nila na napupunta sila sa iyong YouTube channel. So, okay guys, dito tayo sa pinakambaba. Yung sa top, video suggesting your content. Okay guys, and sa top, playlisting playing your content. Tumunta tayo sa top, video suggesting your content. So, okay guys, dito yung mga video daw, yung sinasuggest yung ating video nung nakikita nyo yung kapag nanonood kayo ng video. So, meron siyang sinasuggest dito sa bandang baba o sa may kanang bahagi ng screen so makikita nyo dyan yung suggested so ibig sabihin kapag itong mga video na to so isinasuggest daw nila yung ating video so ayun guys napakalaking bagay din yan kasi si youtube ang nagsasuggest niyan para dumami ang ating view so dito naman tayo sa lastly and pinakababa is top playlist playing your content so makikita rin dito yung mga playlist na madaming nanonood sa ating playlist kung mayroon kayong playlist ng mga iba't ibang klaseng video so makikita nyo dyan yung pinakamadaming nanonood sa inyong playlist so okay ang akin is yung about sa English to Tagalog words translation so 74% so sumunod yung mga mix opo tutorial so ayun guys na dyan makikita man yung lahat ang tungkol sa playlist so okay dito naman tayo sa audience balik tayo dito sa taas yung audience click nyo yung audience then dito malalaman nyo yung gender ng nanonood sa inyo kung ano bang mas marami, yung lalaki ba o babae. So, ayun guys, dito sa aking channel, makakita nyo, yung mas marami is yung lalaki. Male, 60%. Then, yung babae is 39.8 lang. So, pinakamarami is lalaki. So, sa age naman, dito naman tayo sa kasunod sa age. 
So, makikita nyo dyan yung 13 to 17 years old. So, 14% lang. Then, ito yung ikalwa, yung 18 to 24. So, mas maraming nanonood sa atin na edad 18 to 24 na nanonood sa ating mga video or sa ating channel. So, sumunod dyan yung 25 to 34. So, kita-kita natin dyan yung graph ng mga age na nanonood. So, ayun guys, tingnan nyo na lang. Then, dito sa baba, baba pa natin. So, makikita dyan yung top countries. So, ayun guys, Philippines, ang top countries natin. Sumunod, India, US, so Pakistan, Bangladesh. So, Philippines natin, halos lahat ng nagagaling ang ating viewers. So, 70%, 71.8%. So, sumunod yung India, 15%. So, ayun guys, halos Pilipino ang ating viewers kasi halos ang ating mga ginagawang video is about sa tungkol sa Philippines. So, ayun guys, dito naman sa baba, yung tab, tab, subtitle, or language. So, yung mas pagka nanood sila, so, kiniklik nila kung pwede nilang i-translate. Halimbawa, siya nasa US, so, English nila, itatranslate nila sa English. So, mas marami yung no subtitle. So, ibig sabihin, nanonood sila na, ano na, na hindi na nila pinapalta ng subtitle. So, and guys, balit ulit tayo dito sa taas yung sa interactive content. So, click nyo yung interactive content. So, Dito na tayo sa pinakataas is yung chaser click per card chaser shown. So, ito yung sa card natin siya. Makikita natin siya. So, 1.7% yung sa card natin na nanonood. Then, sumunod yung sa click per card show. So, 1.6%. So, yan yung mga card. Yung, kung may video kayo, naglalagay ba kayo ng card or doon sa huli. Yung nakikita nyo sa may taas na na-isod sa video. So, yun yun yung mga card. Ito yung sa interactive contents. Okay? So, yung top card natin is yung English Tagalog Word Translation. So, 36. Ang nag-click. So, 15. Sumunod yung paano mag-register. Opo tutorial. So, and guys, makikita nyo yung about sa top, sa top card. So, tingnan nyo na lang. Then, scroll down na pa natin. So, makikita nyo pa dyan yung click per clickable annotation show. So, NA tayo sa mga clickable annotation. Then, sa top video, annotation click. So, natin din, natin din tayo to show. Do, balik. Na ulit tayo dito sa taas. So, dito naman tayo sa pinakahuli. Then, yung playlist. So, okay guys. Dito naman tayo sa playlist. Ayun guys. So, yung about sa playlist. So, makita dito sa taas yung number of times playlist will view. So, ito daw yung pin, pinapanood yung ating playlist. Yung bilang is 1569. So, 1500 ang nanonood number nanonood sa ating playlist so sa total yan sa last 28 days so ayun guys sa uh, video view naman sa playlist natin is 2600 sa video view playlist naman natin halimbawa sa playlist natin yung nanonood naman sa video natin is 26000 so ayun guys sa average time and playlist naman is ito yung average time na nanonood is 1.5 1 minute and 39 seconds. So, ayun guys, napalo din lang siya sa 1 minute mahigit. Then, scroll down natin. So, top playlist. Ito yung makikita dyan, yung mga playlist nyo, yung nandito. Then, yung pinakantap sa last 28 days, days is yung English to Tagalog translation. So, okay. So, makikita dyan yung top playlist dyan, yung 1,775. So, yung top playlist natin. So, yung iba, konti lang nag-click. So, ayun guys, sa uh, analytics, so, pinulang ko na yan. So, kung gusto nyo makita yung pinakang total, halimbawa, sample natin itong view. So, pare-paras yan. Isasample lang ko na lang ito siya. So, sample tit dito tayo sa view. So, last 28 days lang siya. So, click natin. So, ayun guys, dito. So, last 28 days siya. Yan yung nanood sa akin na sa loob ng 28 days so 27 277,000 so click nyo yung nasa taas para makita nyo kung halimbawa ilagay nyo sa 90 days so sa 90 days ang nanood is 700,000 views so sa last 365 days so ayun guys makita nyo yung graph ko is maganda pataas so makikita nyo dyan yung last year simula ngayon last hanggang nasasakupan ng isang taon so 1.4 million views so ayun guys ang gandang standing natin pataas sa nahuwag na bumaba so ayun click nila yung taas so pwede rin tingnan yung 
sa July o halimbawa August. August ngayon. So, tingnan natin sa August. Yung view natin. So, ayun guys. Sa August, meron na tayong 161,000 view. 15 days pa lang. So, meron pa tayong 15 days bago mag-cut off. So, ayun guys. Yun ang mga pwede nyo piliin pa dyan kung anong buwan nyo gusto tingnan. So, back na natin. So, pare-pares lang. Ganun lang din ang gagawin nyo. Kung anong gusto nyo tingnan. Kung anong 7, kung 7 days ba, 90 days, o 1 year. So, ayun guys, back na tayo sa pinakang dashboard. Okay guys, nandito na ulit tayo sa dashboard. So, ganun lang guys, dito sa sa analytics, ganun din lang siya. So, ayun. Dito, scroll down nyo lang. So, may makita dyan yung latest video performance nyo. Then, dito yung video nyo. Then, yung mga comment. So, ayun guys. Dito, pwede nyo i-click yung view more, yung video nyo. So, makikita dyan yung video nyo na pinakauna hanggang pinakahuli. So, click nyo itong nasa taas. So, click nyo lang yung itong three line nandito sa may bandang kanan. Then, click nyo yung most view. So, makikita dyan yung most view ng iyong channel. Sa pababa naman. So, ayun guys. Makikita dyan yung pinakamadaming view hanggang sa pinakamaunti. So, dyan lang sa mga video. So, dito sa comment, sa baba, so makikita lang dyan, may view more din yan, pwede nyo yung i-view. Then, makikita dyan yung mga comment, then pwede nyo yung i-reply kung gusto nyo. So, ayun guys, ayun, nakita nyo yan ng about sa YT Studio. So, kapag ka gusto nyo na makita yung more on sa video, o sa playlist, o sa comment, o sa analytics, meron din dito sa bandang kaliwang taas na bahali, click nyo lang yung 3 line. Then, pili na kayo dyan. Halimbawa, video. So, ayun guys. Makita kayo sa video. So, tinuro ko na yan. Then, click nyo ulit. Then, about playlist naman. So, dito makikita nyo yung mga playlist. So, ayun. Makikita nyo yung mga playlist. Makikita nyo dyan yung count ng playlist. Yung, kung ilan yung inyong video sa playlist. Tapos, pwede nyo i-organize. Click nyo lang itong nasa may kanang task. Yung three line sa time created kung kailan nyo ginawa so pinakaluma so hanggang sa pinakabago so ayun dito or last last video added so ayun guys yan sa playlist back na natin then dito naman sa comment so paras lang sya nung nandun sa dashboard so pinapakita ko lang sa inyo so ayun back na natin nakita nya Then doon sa analytics, so press lang sa nung nandito sa dashboard, yung sa analytics. So same lang siya, so makikita nyo sa ibabaw kung mga mga gusto nyo tingnan about sa inyong video or sa inyong channel. So, ayun guys, yun lang guys, and sana nakatulong, and napakalaking bagay nito sa atin guys, lalo na sa mga YouTuber. So, ayun, kapag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below. So, sa mga nagustuhan ang video na to, so, i-click nyo na rin ang like button. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo na rin ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys. And sana nakatulong. And thank you for watching.